ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உண்மை ஆழமும் தோற்ற ஆழமும் அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அதோடு வந்து நாங்கள் அதுக்குரிய சமன்பாடுகளையும் வந்து எவ்வாறு எடுக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் நாங்கள் ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் பார்ப்போம் அது வந்து பேசிக்காக என்ன நடக்குது அதாவது ஒரு பொருளை வந்து நாங்கள் அவதானிக்கிறோம்னா அந்த பொருளில் அந்த பொருளில் அந்த ஒளிக்கதிரலால் என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் நடக்குது என்பதை இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஒருக்கா பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு என்னென்னா இவ்வாறு அந்த சூரியன்லேருந்து வார ஒளிக்கதிர்கள் வந்து அந்த மரத்தில் பட்டு அந்த பொருளுக்கு வந்திருக்கு உதாரண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சூரியன்லேருந்து வார அந்த ஒளிக்கதிர்கள் மரத்தில் பட்டு அந்த மனிதனிட கண்ணை வந்து அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்படி கண்ணை வந்து அடையும் போது ஏதாவது ஒரு பொருளிலிருந்து பட்டு கண்ணை வந்து அடையும் போது அந்த ஒளிக்கதிர்கள் கண்ணை வந்து அடையும் போது அந்த பொருளை வந்து எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக மரத்தை பார்த்தோம்னா மரத்துலேருந்து தானாகவே ஒளிக்கதிர்கள் வரப்போகிறது இல்லை அது எவ்வாறு வருதுன்னா சூரியன்லேருந்து வார அதாவது ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஒளி முதல்ல இருந்து வார ஒளிக்கதிர்கள் வந்து அந்த பொருளை பட்டு அந்த பொருளிலிருந்து அந்த பட்டு தெரித்த கதிர்கள் வந்து எங்களுக்கு கண்ண அடையிறதுனால தான் இவ்வாறு உருவாகுது சரி அதே மாதிரி நாங்கள் பார்த்தோம்னா இந்த பாத்திரத்திலேருந்து வார இந்த கதிர்கள் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் பாத்திரத்திலேருந்து இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மனிதரை பார்த்தோம்னா இந்த மனிதருக்கு வந்து இந்த பொருளை அவதானிக்கணும்டா இந்த பொருளிலிருந்து ஒளிக்கதிர்கள் வந்து இந்த கண்ண அடையணும் இது சாதாரணமாக நாங்கள் இப்போ தான் பார்த்தோம் சரி இப்ப நாங்க பார்த்தோம்டா இந்த பொருள்லேருந்து வார இந்த ஒளிக்கதிர்கள் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா இந்த இரு ஊடகங்கள் காரணமாக இது வந்து முடிவடைய போகுது ரெண்டுமே வேறுபட்ட ஊடகங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்காதற்கு நாங்க போன வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் மெயின் அவ்வாறு முடிவடைகின்றது நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் அதை போய் பாருங்க சரி இந்த முறை பார்த்தோம்டா இவ்வாறு இரு வேறுபட்ட ஊடகங்கள்ல வெவ்வேறு கதிகள் காணப்படுறதன் காரணமாக அதாவது ஒளிக்கதிர்ந்த வேகம் வந்து மாறுபடுறதன் காரணமாக என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா அந்த ஒளி வந்து முறிவடைய போகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவ்வாறு அந்த பொருள்லேருந்து வர கதிர்கள் வந்து கட்டாயம் அது நேராக போகாமல் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா முறிவடைஞ்சிருக்கு இவ்வாறு வர கதிர்கள் அதில் பாதையில் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு விலகல் வந்து ஏற்பட்டு இருக்கு இதை தான் நாங்கள் முறிவுன்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இவ்வாறு முறிவடைகிறனால என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு முறிவடைகிறனால என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அதால் அந்த பொருள் இருக்கிற இடம் வந்து மாறுபட்டு காணப்பட போகுது உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் செவ்வன் கிரிட்டாங்கள் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்டா அந்த கதிர்களை வந்து பின்னோக்கி நீட்டும் போது இந்த கதிர்கள் வந்து பின்னோக்கி நீட்டும் போது இவ்வாறு ரெண்டு கதிர்களும் ஒரு இடத்துல சந்திச்சுருந்தா அந்த இடத்துல தான் எங்களுக்கு அந்த பொருள் தோன்ற போகுது உதாரணம் திருப்பி முறுதரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து எவ்வாறு இருக்க போகுதுண்டா இந்த இரு கதிர்களும் நேராக நீங்கள் பின்னுக்கு நீட்டினீங்கன்டா எந்த இடத்துல சந்திக்குதோ அதைத்தான் நாங்கள் வந்து தோற்ற ஆழம்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது இவ்வளாத்தையும் உண்மை ஆழம்னு சொல்லுவோம் உண்மையாக இவ்வளோ தூரத்தில் பொருள் இருக்குது இந்த ஊடகத்திலேருந்து ஆனால் இதை தான் நாங்கள் தோற்ற ஆழம்னு சொல்ல போகிறோம் அதை பற்றி அதுக்குரிய சமன்பாடுகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கள்டா இப்போ நாங்கள் இந்த சமன்பாடுகளை பார்க்க முதல் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இந்த ஒரு அமைப்பை நாங்கள் கூட்டியிருக்கோம் சரி இந்த அமைப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து இந்த ஒரு இடத்துலேருந்து பொருள் இஞ்ச பொருள் இருக்க போகுது இஞ்சால ஒரு அவதானி இருக்கான்னு பார்ப்போம் இந்த இப்போ இந்த அவதானி வந்து அவதானியில் கண்ணுக்கு வந்து இந்த ஒளிக்கதிர்கள் அதாவது இந்த பொருளில் இருந்து வலிக்கிற இந்த கதிர்கள் வந்து என்ன நடக்கணும்னா அந்த அவதானி இந்த கண்ணை போய் அடையணும் இது முதலாவது இதை நாங்கள் எடுப்போம் ஒரு தண்ணி ஒரு வயதான ஊடகம் அடர்ந்த ஊடகம் ஒளியால் அடர்ந்த ஊடகம்னு எடுப்போம் இதை தண்ணி இது வழியில் எடுப்போம் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொருள் வந்து தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது மேலே வந்து அவதானி இருக்க போகிற அவதானி இந்த கண்ணிலே இருக்க போகுது அதோட உங்களுக்கு என்ன வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு பொருள்லேருந்து கட்டாயமாக ஒரு கதிர் வேற போகிறது இல்லை மில்லியன் கணக்கான கதிர்கள் வேறு பயங்கர பெரிய அவ்வளோ பெரிய எண்ணிக்கையான கதிர்கள் தான் வேற போகுது ஸோ கட்டாயமாக சொல்லலாம் இது வந்து கட்டாயமாக முறிவடைகிறனால இந்த பக்கம் மட்டும்தான் முறிவடைய முடியல இந்த பக்கத்துலேயும் முறிவடையும் ஸோ இல்லா பக்கத்துலேயும் முறிவடைய போகுது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு வார கதிர்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து நாங்கள் பார்த்தோம்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து தண்ணின்னு சொல்லியிருந்தேன் மேலே இருக்கிறத வந்து நீர் வழிந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இவ்வாறு தண்ணியிலேருந்து அதாவது ஒரு அடர்ந்த ஊடகத்துலேருந்து ஐதான ஊடகத்துக்கு போகிறனால என்ன நடக்க போகுதுன்னா செவ்வனை விலத்தி இவ்வாறு செல்ல வேண்டிய கதிர்கள் நடத்துக்குன்னா செவ்வனை விலத்தி சென்றிருக்குது ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இதை வந்து நாங்கள் படுகோணம் வீட்டான்னு எடுத்தோம்னா முறிகோணம் எங்களுக்கு குறிக்க தெரியும் இது வந்து அல்ஃ
வேகம் வந்து மாறுபடும் ஊடகத்து கூட வேகம் மாறுபடும் ஆனால் பாதையில் விலகல் ஏற்படாது அதனால் பார்த்தோம்னா கட்டாயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருள் விம்பம் வந்து இந்த இடத்துலையும் இருக்கணும் அதாவது இந்த கதிர் போகிற இட பாதையிலையும் இருக்கணும் இந்த கதிர் போன பாதையிலையும் இருக்கணும் ஸோ இல்லா கதிரிலையும் நீங்கள் கீறுவீங்கன்னா கட்டாயமாக ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் இந்த இடத்துல தான் அந்த விம்பம் வந்து தோன்ற போகுது ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும் பார்த்தோம்னா இதை வந்து உண்மையாளம் அதாவது எச் இந்த மேற்பரப்பில் இருந்து எவ்வளோ ஆழத்துலேயும் இந்த பொருள் இருக்குது சரி இதில் வந்து தோற்றாளம்னு சொல்லுவோம் சிம்பிள் எச் நாங்கள் குறிச்சிருக்கோம் அதாவது இந்த மேற்பரப்பிலேருந்து எந்த தூரத்தில் எந்த ஆழத்தில் வந்து இந்த பொருள் வந்து தோற்ற போகுது அதோட நாங்கள் எடுத்திருக்க தரவுகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து இந்த இட தூரத்தை ஏன் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த தூரம் என்ன இதுவும் ஏனா இருக்க போகுது சமைச்சீரான ஒரு உண்டு எடுப்போம் சரி இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது என் ஒன் தரப்பட்டிருக்கு இது என் டூனு தரப்பட்டிருக்கு இப்போ கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணி செய்ய வேண்டியது சிம்பிள் எச் கேபிட்டல் எச் அல்ஃபா பீட்டா இவ்வளாத்துக்கும் தொடர்புண்டு என் ஒன்னும் என் டூவையும் நீங்கள் தொடர்பில் எடுக்கணும் மொத்தம் இந்த ஆறு உருப்படிகளுக்கான ஒரு தொடர்பு தான் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க எது எதுன்னு பார்த்தோம்னா என் ஒன் என் டூ கேபிட்டல் எச் சிம்பிள் எச் அல்ஃபா பீட்டா இவ்வளாத்தையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு தொடர்பு எடுங்க இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்கள் இது வந்து எதாக இருக்க போகுதுண்டா இது வந்து அந்த உண்மையாளத்துக்கும் தோற்றாளத்துக்குமான சமன்பாடாக நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க இந்த நிறுவனம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஆனால் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த முடிவு மட்டும் தெரிஞ்சுதான் காணும் சரி இப்போ பார்த்தோம்டா நாங்கள் என்ன செய்கிற ஸ்டெப்ஸை பார்ப்போம் இப்போ என்ன செய்திருக்கோம்டா பழமையாக நாங்கள் இவ்வாறான கேள்விகள் வரும்போது ஒளியில் வர பெரும்பாலான கேள்விகள் எவ்வாறு வரப்போகுதுண்ணா நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறது இந்த ஸ்னெலின் விதி அதாவது இங்கே நாங்கள் குடிச்சிருக்கோம் என் சைன் அல்ஃபா செவன் கே ஸோ நீங்கள் வேணும்னா இதை பிரக்கெட்டுக்கு ஸ்னெலின் விதின்னு போட்டுக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டி என் சைன் அல்ஃபா செவன் கே என்று கொடுத்தா சரி இது வந்து ஸ்னெலின் விதி இதை தான் நீங்கள் இல்லை பெரும்பாலான கணக்கு தொண்ணூற்றஞ்சு வீதமான கணக்குகள் லைட்டில் வர கணக்குகளுக்கு இந்த சவுண்ட்பாடு தான் பெரும்பாலும் வரும் சரி இப்போ நாங்கள் தெரியும் என் சைன் அல்ஃபா செவன் கே ஸோ இந்த நான் ஒளிக்கதிர்க்கு பயன்படுத்துவோம் இவ்வாறு வார ஒளிக்கதிர் வந்து இந்தியாவில் முடிவடைய போகுது ஸோ ரெண்டுக்குமே என் சைன் அல்ஃபா காணலாம் அதாவது இந்த ஊடகம் எடுத்தேன்டா என் ஒன் இன்டு சைன் அல்ஃபாவாக இருக்க போகுது அதாவது செங்குத்தோடு எவ்வளவு கோணம் அமைக்குதுன்னா அல்ஃபா கோணம் ஸோ சைன் அல்ஃபா அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தோம்டா என் டூ இன்டு சைன் பீட்டாவாக இருக்க போகுது ஸோ இதை சமப்படுத்தியாச்சு சரி இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம்டா இந்த அல்ஃபாவை சைன் அல்ஃபாவை காண்றதுக்கு எங்களுக்கு சரியான உருப்படி இல்லை உதாரணமாக இங்கே சைன் அல்ஃபா பார்த்தோம்னா இது எங்களுக்கு ஏன்னு தெரியும் இது சிம்பிள் எச்சுன்னு தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு சைன் அல்ஃபான்னு தெரியும் எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயர் பக்கமாக இருக்க போகுது ஸோ சிம்பிள் ஏ ஓவர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் எச் ஸ்கேர் அது வந்து கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்க போகுது அதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அண்ணளவாக்கம் செய்யலாம் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம்னு பார்த்தோம்டா அல்ஃபா கமா பீட்டா வந்து மிகச்சிறிய கோணங்களாக இருக்க போகுது என்ன எங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியுது இது வந்து கட்டாயமாக மிகச்சிறிய கோணம் ஏன்டா எங்களோட கண்ணால் அமைக்கக்கூடிய கோணம் வந்து இந்த கோணம் வந்து கட்டாயமாக சிறுத்த தான் இருக்க போகுது இவ்வளோ தூரத்துக்கு கண் அமைக்க போகிறது இல்லை ஸோ கொஞ்சம் தூரமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இதில் நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா அல்ஃபா கமா பீட்டா வந்து மிகச்சிறிய கோணங்கள் இதோடுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்க போகுது அதாவது இந்த நேர்கோடு கீறினீங்கள்டா இந்த கோட்டுக்கு அண்மித்ததாக தான் இந்த கோடி இருக்க போகுது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்டா அல்ஃபா கம பீட்டா மிகச்சிறிய கோணங்களாக இருக்க போகுது சரி இவ்வாறு மிகச்சிறிய கோணங்களாக இருந்தால் நீங்கள் என்னென்ன அளவீடுகள் என்னென்ன அப்ராக்சிமேஷன் செய்யலாம்னு பார்த்தோம்டா அதாவது என்னென்ன மட்டன் தட்டர்கள் செய்யலாம்னு பார்த்தோம்டா அல்ஃபா கம பீட்டா வந்து மிகச்சிறிய கோணங்களில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு சைன் அல்ஃபா சமன் டேன் அல்ஃபா அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் அதோட அல்ஃபாக்கு சமண்டும் எடுக்கலாம் ஆனால் அல்ஃபா வந்து ரேடியண்ட்டாக இருக்கணும் அதை நீங்கள் காணமாக இருக்கணும் இப்போ சைன் அல்ஃபா சமன் டேன் அல்ஃபா சமன் அல்ஃபா ரேடியண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து அல்ஃபா வந்து நீங்கள் ரெண்டு வகையில் நீங்கள் குறிச்சிருப்பீங்க ஒரு கோணத்தை குறிக்கிறதுக்கு ரெண்டு அலகை நாங்கள் படி பயன்படுத்திப்போம் ஒன்று பாகைகள் இப்போ வந்து நாங்கள் பெரும்பாலும் ரேடியண்ட்டை வச்சு தான் கதைப்போம் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தோம்னா அல்ஃபா கமா பீட்டா வந்து சிறிது பத்து பாகையாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல தான் அதாவது அல்ஃபா கமா பீட்டா மிகச்சிறிய கோணங்கள்னு சொல்லப்படுறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதுகள் வந்து பத்து பாகை விட குறைவாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா சைன் அல்ஃபா செவன் டேன் அல்ஃபான்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த டேன் அல்ஃபா செவன் அல்ஃபா அது எல்லாமே சவண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த அ
So n2 into sin beta equal n c lambda path omda tan beta will equal lam. So tan beta at the omda in the little tan beta at the omda in the beta gona cut time in the beta gona six summon in the rendime Samantha Marka po the Sangutula. So rendime rendu codulum Samantha Marka po the. So if you are Samantha Marka na in the path omda in the tan beta and also lilum simple a over capital H in the solar lab. So you will have a little theorem. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the first thing that we have to do. So, if you look at the main alarm, that is the capital H, the main alarm is the main alarm, that 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 is the main alarm. You can see this summon button. So, what do you think about this? Now, if you want to do the same thing, what do you want to do in the exam? Now, if you want to do the same thing, what do you want to do in the same thing? You can see the 2N1. Jadi indah kerja lakukan ni kan direktan jawab yang berarti macam ni lah, vali ni rendah dah angkara direktan potong kan, vali ni turun potong kalah. Ada indah mana ni rendah tu lembang depan, itu umi le potong orang berpatah tinggal. Jadi pada bahagian muda berpatah orang le tenjir kau patah orang. Kan nama ini dulu lah udah besar bahagian pula nama ini dulu lah udah itu guru cuti ni, ni kan ini lewat ini jadi nasi. Ada apa tu? Pernah angkara patah orang. Ini kan nama ini dulu lah udah mengkiri kapau itu. Vali le kapau itu. So vali terdapat bahagian. Ada 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 pula nama ini dulu lah udah mengkiri kapau itu. Ini jadi mira kapau itu. So Bali amin itu lau udah sembar bah, Bali udah tim sembar bah, ni udah tu, ni muri bercuti. So ini bar ni niaga kurit kapal lah, ini lah niaga bar tenjer kau ni depan tu muda. Kan nama amin itu lau udah sembar bah, por lah amin itu lau udah tim muri bercuti. Mei ada tinggal tor tar lah, macam kapal. So ini dah jangan pergi bercuti ni kan dah seri. Seri pun naga ada tu dia nampak kono. Ini dah bercuti naga upar upar naga seye por kerja ni nampak kono. Tapi orang orang lagi tenjer kau ni nampak kono. Ini bar. Ibaru orang pelajar terapat turun, orang orang tahu. Ini dah kandil turun. Ini dah udah mandi baru orang udah mandi pom. Ini mandi udah main band terapat turun. Udah itu nampuri cuti, end band terapat turun. Ini udah itu nampuri cuti, end tu nampuri terapat turun. Ini pakai kerja ni nampak tu. Ini dia umai porul turun. Ini dia tautur porul. So ini dia kan? Em, x manggil kita kan tahu. Ini pakai kerja ni nampak tu. Ini dia d kan kobiya. Ini dia d kan kobiya. End band, end tu, x t. Ini tu terapat kan orang. Ini nak kerjain apa tu? Mula, ini old layer kerap portal mandi ni ada duduk mula. T ini orang itu tu kan mandi duduk. Adem mandi nak ikhnan ini apa tu? Pada apa tu? Seri pakai dia ni apa tu? Mula x into n one t. Adem terdapat bahar d kor. Berapa tu orang dalam villa kiri ke? Adem kena orang kopi ya kan orang. Video post pun tu sejuk orang. Seri apa tu? Mula orang lagi ikhnan ini teri mana apa tu? Mula ini lah mandi. One and two sama na perih na kan nama ini dulu udah ham share bahagia pot lama ini dulu udah timur itu dia baru kapau tu na t over x share kapau tu so na kita mati nama na x sama t over n ni terukam ini dia one and two na kita n ni macam si ibu so x sama t over n ni terukam so ini panggil kerja ni apa tu na ini kereta kerja ini d ini d sama na baru kapau tu na t minus x share kapau tu so t minus x kapau tu na ni kita t over n ni terukam ini dia Inda t saman one minus one over n itu orang buat orang kita kira ciri kem. So ini mandiri direct ni kita pain bertalam. Orang buat turut talam ada perincian yang diri kita kira orang kita. Ni kita direct a inda bilang saman bade. Ada apa tu? D ini terapat kita ini apa tu? Orang umai pol leh itu tautra pol luk. Orang buat turam ini kita pohuk tu. Hari ini apa tu? Orang x ini solle pola ini apa tu? Orang tautra alam. Inda main perplain tu orang buat alat ini inda umi ane bimbang tauti luk. Harta itu pada umda d t mande umi ana alam ayer kapau de, ada itu udah tena meh peraple rende, udah pilih kira meh peraple rende, udah bawa alat sila, inda po umi ana porul ir kapau de, ada tena nang sula porom. Jadi ipa pati ngan inda sound bar ninga direct apa yang berarti kulla d saman, ada apa de anda bilal saman t into one minus one over n apa yang berarti kulla lah. Jadi ipa nang ur kerli pau meh nang kerli napa umda, ipa nang inda po na saman bar bejita, ninga kerli kerter kapat terke. Porul bayi kapal itu ada tiada rende bimba, nahan dan turam D A kan gan ker kapal teruk. Seri dalam porul bayi kapal itu lah ada tiada rende ker teruk. So perkara tu, mana O la porul bayi kapal teruk, ayen terapat nanti image O band objek terapat. So objek lain image juga mana nahan dan turam, apabila turam tala nahan teruk D terapat teruk. Ini D kan aku biar dikasih lihat kanga. So video post pun tu sejuk perangga. 
சரி எவ்வாறு டிஏ செய்கிற கான்ட்ராக்ட் பார்த்தோம்னா இது நாங்கள் டேரெக்டாகவே அந்த சமன் பாட்டில் பயன்படுத்தலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த நிறுவனம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ இந்த விடையை மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் டி செவன் டி இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓவர் என்ற சமன் பாடு டி தெரியும் ஆறாக இருக்க போகுது அதாவது இந்த தடிப்பு ஆறாக இருக்க போகுது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓவர் என் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது என் செவன் மூடிங்கில் ரெண்டு அதாவது என்னென்னு சொல்லப்படுறது என்னடா வழி சார்பாக கண்ணாடினா முடிவு சுட்டியை தான் நாங்கள் என்னெடு தரப்பட்டிருக்கு இஞ்ச என்ன நாங்கள் பார்த்தோம்டா கண்ணாடின முறி தனி முடிவு சுட்டி தந்தாலும் நீங்கள் டிரெக்டாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமே என்றா தனி முடிவு சுட்டின்னு சொல்கிறது வழி சார்பாக இல்லாட்டி வெற்றிடம் சார்பாக இந்த கண்ணாடின்ற முடிவு சுட்டி அந்த தனி முடிவு சுட்டிக்கும் முடிவு சுட்டிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதாக்க நாங்கள் போன வீடியோவில் கொடுத்துருந்தோம் அதை போய் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பாருங்க சரி இப்போ பார்த்தோம்டா உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு நீங்கள் மூணுங்கள் ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை சுருக்கி நீங்கள் வெளியே எடுத்து கொள்ளலாம் சரி இப்போ நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது இந்த போடுற எண் வந்து கட்டாயமாக கவனத்தை கொள்ள வேண்டியது நாங்கள் போன வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தோம் கண் அமைந்துள்ள ஊடகம் சார்பாக பொருள் அமைந்துள்ள ஊடகத்தின் முடிவு சுட்டி அதாவது வழி சார்பாக கண்ணாடியின் முடிவு சுட்டி இதை தான் நீங்கள் எங்கே பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் சரி இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தோம்னா இதில் வந்து முதலாவது கேள்வி எக்ஸைஸ் டூல முதலாவது கேள்வியை நாங்கள் இந்த வீடியோவில் செய்வோம் ரெண்டாவது கேள்வியை வந்து கான ஆன்சரை நீங்கள் கீழே லீவ் பண்ணி கொள்ளுங்க சரி இப்போ பார்த்தோம்டா என்னென்னு இப்போ கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்டா எக்ஸிக்கு ஒய் எங்கு தோன்றும் அதாவது இங்கே ஒரு மனிதர் இருக்கான் வைப்போம் இந்த எக்ஸ் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இந்த வயில் இருக்கிற புள்ளியாக பார்க்குற அவதானிக்கிறான் வைப்போம் சரி இவ்வாறு புள்ளி அவதானிக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிருக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் அதாவது எக்ஸிட்க்கு ஒய் எங்கு தோன்றும் எவ்வளோ தூரத்தில் தோன்றும்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு எக்ஸ்லேருந்து ஒய் எவ்வளோ தூரத்தில் தோன்ற போகுதுன்னு கேட்டிருக்கு அதே மாதிரி அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒயிலேருந்து ஒரு நபர் வந்து எக்ஸில் இருக்கிறதை அவதானிச்சா எவ்வாறு தோன்றும் எவ்வளோ தூரத்தில் தோன்ற போகுது அதுதான் கேள்வி அதை வந்து நீங்கள் செய்து ஆன்சரை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்க சரி இதை வந்து நீங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்போ பார்த்தோம்னா எவ்வாறு தொழில்படுத்தின்னு பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு சாதாரணமாக நாங்கள் அந்த சவன் பாடு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதை டிரெக்டாக பயன்படுத்தலாம் இது வந்து சிம்பிள் எச்சின் எடுத்திருக்கோம் இவ்வளாத்தையும் வந்து நாங்கள் வந்து கேபிட்டல் எச்சின்னு எடுத்திருக்கோம் சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் சவன் பாடு என்னவா பயன்படுத்த போகிறோம்டா வழி சார்பாக ஏன்னா கண் அமைந்துள்ள ஊடகம் சார்பாக பொருள் அமைந்துள்ள ஊடகத்தின் முடிவு சுட்டி ஸோ வழி சார்பாக நீர் அமைந்துள்ள ஊடகத்தின் முடிவு சுட்டி எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா உண்மை ஆழத்தின் கீழ் தோற்றாலும் இந்த சமன்பாடு நீங்கள் கவனமாக வச்சுருக்க வேண்டியது இந்த டேர்ம்ஸை ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா சரி அதாவது கண் அமைந்துள்ள ஊடகம் சார்பாக பொருள் அமைந்துள்ள ஊடகத்தின் முடிவு சுட்டி அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வழியில் கண் இருக்க போகுது தண்ணிக்குள்ள பொருள் இருக்க போகுது ஸோ ஏ என் டபிள்யூ செவன் எவ்வாறு இருக்க போகுதுடா உண்மை ஆழம் அதாவது கேபிட்டல் எச் இருபது தந்திருக்கு ஸோ ஓவர் சிம்பிள் எச் இதில் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் ஏ என் டபிள்யூ வந்து எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னா ஃபோர் பை த்ரீயாக இருக்க போகுது செவன் இந்த கேபிட்டல் எச் எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டினு தந்திருக்கு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு தந்திருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி ஓவர் சிம்பிள் எச்சாக இருக்க போகுது ஸோ இது சுருக்கு நீங்கள் லைட் செவன் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு வேற போகுது ஸோ இந்த வீடியோ கட்டாயம் உங்களுக்கு விளங்கியிருந்தால் இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட உங்களோட ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள் அதோடு வந்து நாங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் நான் ஒரு பேஜ் ஒன்று தொடங்கிட்டு இருக்கிறோம் எக்ஸ்பர்ட் டியூட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு பேஜ் வந்து தொடங்கியிருக்கோம் அதில் போய் உங்களுக்கு தேவையான என்ன டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனா அதை நீங்கள் என்னென்ன பாடங்கள் கிளியர் பண்ணணும்னா அதை நாங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த கடைசி கேள்விக்குரிய விடையையும் மறக்காமல் இந்த கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ